。启禀皇上，您只是昏睡久了，体质虚弱，多进些补品就好。体内并无其他异常，想必那丹药只是致人昏睡而已。知道了，下去吧。这。周，儿臣在。说是给朕治病，却找来个刺客。要不是朕及时醒来，恐怕已经没命了。儿儿臣该死，救皇阿玛赐儿臣一死，儿臣只想让皇阿玛快点醒过来呀、啊！皇上，臣妾可以作证，洪周他真的没有害您的心呀、啊，他是受人蒙蔽的，臣妾也有错。一时糊涂，把那个刺客放进了宫，求皇上开恩啊！洪州为了给您治病，他还割了自己的肉给您熬药。皇上，你若是不信的话，周儿，周儿，皇上。皇上啊，这是您要的东西。打开。你就是垫着这份传位诏书吧？你这算盘打得好啊！趁朕昏睡不醒的时候，想把诏书改了，神不知鬼不觉的换成你的名字。儿臣不敢。朕现在打开给你看看，抬起头来。儿臣不敢。抬起头来。哼哼。算你聪明，没有动诏书。皇上，朕的假诏就是把你炖了汤端到朕面前，也难抵罪过。皇上，看在臣妾和洪州死去的额娘的份上，饶了这个孩子吧，他不是有心的呀。罪可免，活罪难逃。朕现在将你幽禁府中，等宗人府诸位亲王大臣合议后，再做发落。谢皇上，臣谢皇阿玛不杀之恩。朕累了，你们都下去吧。儿臣告退。苏培生，奴才在。朕昏睡期间，外面有什么事情发生？回皇上，在您昏睡期间，浙江明月会和吕四娘活动甚为活跃，还有海宁县的未知县奏报，宝贝乐已经启程回京了，可是现在他下落不明啊。什么？快派人打听宝贝乐的下落。还有，这吕四娘又是谁？就是前些日子啊，奴才向您禀告过的，那个专杀官员劫官仓的女贼。听说是吕留良的后人，前些日子啊，消停了一阵，可这会儿又冒出来了。听说他也是明月会的人，奴才想。这明月会和吕四娘，会不会和宝贝乐的失踪有些关系？查，给朕彻查。这是把浙江挖地三尺，也要找到宝贝了。这，过来看。哎
你们都看好了啊！这是朝廷抓的要犯，谁要是抓住了，朝廷重赏。他是明确会的，看好了啊！苏千珏，会的，这是朝廷通缉的要犯，都看好了啊！哀公子，你想清楚了没有？我看你们也饿得快死了，再不做决定，你的手下就饿死了。其实何必呢？就算你现在能回到京城，以你这不满不汉的尴尬身份，你的皇阿玛能接纳你吗？好，就算那个狗皇帝念及父子之情，不追究。那些王公大臣呢？你的兄弟们呢？他们会放过你吗？你给我听好了，你的时间可不多了，赶紧给我想清楚。找到苏千珏没有？回王爷，属下已经搜遍了整个京城，并没有发现苏千珏的踪迹。皇上也命九门提督在城内大肆搜捕，连城外的义庄也没有放过。王爷，属下估计苏千珏早就逃出了京城了。嗯，但愿如此吧。只要他没被抓住，咱们就不会暴露。是王爷。洪州那里怎么样？回王爷，何贝勒暂时没事，只是被幽禁在府中，因供给还是按照原样。属下以为，也许过几天皇上气消了，也就没事了。没这么简单。现在是山雨欲来风满楼，但额娘耿贵妃早逝，外祖家在朝中又没实力，宗人府何意只看皇上的脸色？我看皇上。不会轻饶了他，这小子不死也得扒层皮。不过王爷，这次何贝勒倒是挺讲义气，至今也没有把您供出来。他还指望我救他呢，怎么会把本王供出来呢？哼哼。那王爷，您的意思是，咱们是救还是不救啊？我只给他搭把手，能不能留条命，就看他自己的造化了。去，把苏千珏给的药拿出来。啊！啊，属下明白了。嗯，计划失败了，皇帝没死。大护法，现在怎么办？狗皇帝已经派兵围剿明月阁，这个地方保不住了，必须马上转移。哎，皇家，哎，皇家，哎，皇家，皇家，马上去牢里把所有累赘、全家所有人和宝贝的都杀了，一个都不留。是。哎呀，哎呀，哎呀，哎呀，哎呀，皇家，哎，皇家，哎，皇家，皇家，哎，皇家，哎，皇家，哎，皇家，哎，皇家，哎，皇家，哎，皇家，哎，皇家，哎，皇家，哎，皇家，哎，皇家，哎，皇家，哎，皇家，哎，皇家，哎，皇家，哎，皇家，哎，皇家，哎，皇家，哎，快把我女儿和贝勒爷交出来！等你找到他们，他们早就是死人了。哎！
叶大侠，宋姑娘，爷，喜子，怎么样？还有力气走路吗？没问题，穿山甲给了我们吃了。丁遵明那个混蛋饿不死我们，那就好，先出去再说。走，跟我走。没事吧？没事。陈大人，陈大人，陈大人，畜生，他们杀了我全家。陈大人，贝勒爷，我，我。我骗了你，陈大人，我知道你在骗我。你给我的根本就不是龙脉藏宝图。啊，明月辉用我的家人做做人质，逼我骗你，为的就是让你进千山的陵墓，用家宝藏。让人误以为你是汉人，然后，呃，趁机抓了你，让你归顺，呃，闽闽月辉。他到底是不是汉人？你快说！我我我，你快告诉我呀！让你们几个一红昼的事，医得怎么样了？启禀皇上，纵然府已经易过了，公推臣来向您汇报。说吧。臣等详细查实了此事的经过，参考了皇上您的意见，认为何贝勒图谋篡位的嫌疑不能消除，决定将何贝勒圈禁。准了，等下就让他们拟旨。奴才遵旨。这，贝勒爷，我们王爷说了，您这次不死也得扒层皮，要想活命，只有死计可行。这是我们王爷为了以防万一，给自己准备的假死的药，吃下去以后，不省人事，可长达一个月。你们家王爷为什么要帮我呀？我们家王爷说了，您是他的亲侄子，这一点确定无疑。不像某些人是汉人的种，他这么做也是为了爱新觉罗家着想。那我怎么知道这不是毒药呢？贝勒爷，我叫王爷料到您会有此一问。我叫王爷说了，这药只有一瓶，也没人逼您，您自个儿。看这办法
贝勒爷，贝勒爷，圣旨到了，快接圣旨。啊，请。何贝勒，接旨吧。服毒自尽了，回皇上，奴才去传旨的时候，见何贝勒躺在床上，面色清白，嘴角出血，奴才立刻去找御医，可御医说已经，已经晚了。皇上，皇上，皇上。这，红娇，你这孩子怎么这么傻，做这种傻事啊？连证明自己清白的机会都没有，就这样走了，是额娘害了你啊！嗯，你怎么让我向你的亲额娘交代呀？你怎么那么傻呀，红昼，红昼，娘娘，人死不能复生，您就节哀吧。何贝勒英灵不远，他看到您这个样子，也会不安心的。红昼。皇上驾到！皇上，你快去看看红昼这可怜的孩子吧。看你了，你起来，醒醒啊！你这孩子，好没有礼教啊！啊，你师父就这么教你的？哎，红昼，红昼，您别这样，红昼，贝勒也已经去了，您让他好好睡吧，皇上。他脸怎么这么冷？手也这么冷，准是在风地里吹的，啊！快拿棉被来，皇上！快，您别这样啊，皇上！皇上！你这奴才怎么回事？叫你拿棉被，你推三阻四的！皇上，您别吓奴才呀、啊！你们一个一个都反了吗？啊！哦，朕的命令你们都不听了。好，你们不拿，朕自己来。皇上，红昼，起来，站起来，让他们看看。红昼，起来啊！红昼，起来！皇上，你起来，起来！皇上，红昼，快起来，快起来，起来，起来！红昼，快起来！起来！微臣叩见皇上。王爷，快起来！皇上，这是怎么了
，急火攻心，怕是失心疯。起来呀、啊，洪昭，这，快起来！皇上，快皇上，快点，你来的正好，他们都骗朕，说洪昭服毒自杀了，你来，帮朕一把。来，皇上，你要节哀顺变。洪昭先知已经去了，云思，你要抗旨吗？皇上。皇上，云思，你要干什么？臣相信您此刻还是有理智的，您自己感觉一下，洪柱的心还在跳吗？他的身上还有热气吗？八弟，朕不想要他死，他是朕的儿子。就是如此，洪昭已经死了，魂魄离体，四肢僵硬，在您面前的就是一具尸体。这是洪昭死前，打发人送给微臣的绝笔。您知道这里面写的是什么吗？什么？种瓜黄台下，瓜熟子已离。一摘始瓜好，再摘始瓜稀，三摘尤为可，四摘抱曼归。这是武则天之子张怀太子的哀歌，写他的母亲对待他们兄弟，心如铁石，毫不留情。这不就是红石和红昼命运的写照？朕没想杀他。洪石和他都是朕的儿子，白发人送黑发人，朕心里也痛啊！皇上，皇上，大王爷，皇上，你这是想干什么？你想气死皇上吗？贵妃娘娘恕罪。皇上，皇上刚才哀伤过度，迷失心智。臣此举，乃不得已而为之。贵妃，皇上，不要责怪，不要责怪他。微臣胡言乱语，令皇上龙体受损，罪该万死。是真太，皇上乃是千古难遇的明君，请切勿妄自菲薄。朕现在这个样子，洪州的丧事还要你。皇上，请皇上放心，臣一定尽心尽力，让洪州贤侄风光大葬。臣旨意，追封河北乐洪州为和亲王。皇上，皇上，皇上，皇上，皇上，皇上，皇上，皇上，皇上，传谕，皇上，皇上，皇上，爷。爷，您让我给您买的棍棍糖，我买回来了。嗯，爷，您今儿怎么了？不高兴啊？突然有点多愁善感，出来有些日子了，不知道为什么，现在非常想念皇阿玛。不知他身体怎么样了？洗髓精。究竟对他有没有帮助？爷，你的孝心天知地知，皇上知道，喜子也知道。行了行了，别奉承了。爷，您平时也不爱吃甜的呀，今儿怎么让我给您买棍棍糖啊
。女孩子爱吃嘛，嗯。您买给宋姑娘，她也不一定高兴啊。你又不是宋姑娘，你怎么知道？这，拿着。什么，爹？你要送爱子回京？哎呀，我的宝贝女儿，皇上已经给爹发来密旨，为了防止明月会的骚扰，敦请我和叶兄弟护送宝贝了回京。爹，你有没有搞错啊？连爱子他是满人是汉人都不知道，干嘛送回达在那里啊？不许胡说！爱子也是你能叫的吗？这宝贝了。他是堂堂大秦国的皇子，他不回京城去哪里呀、啊？爹，你干嘛那么确定啊？说不定那个陈世官是骗我们的呢。我已经跟你说过多少次了，宝贝乐他是满人爱新觉罗的子孙。爹，你怎么这么倔呀、啊？你才倔呢！这皇上就是宝贝乐的爹，皇上没不认这个儿子呢，轮得到你说吗？我不管，反正不能让他回去。你还不让他回去？这是皇上的旨意，我能违抗吗？不单我要去，而且你也要跟着我送宝贝了一起去。凭什么呀？我就是不去，我我还要闯荡江湖呢。闯江湖？你就知道闯江湖？你以为爹不知道？上次你离家出走，跑去暗杀吴文斌，这次你又扮什么吕四娘？你以为我不知道吗？不行，你非去不可。去你妹啊！那是你姑姑，别没礼貌。哎呦，不跟你闹了，反正我就是不去。必须去！哼，哼。小声一点啊,啊！让你收拾点东西，收拾那么久还没收拾好。爷，我也是个男人，做不了这些女人家的事儿。出门在外的，您就将就点吧。哟，你还真把自己当回事儿了，赶紧收拾。哦，爷。哼。贝里。哎。贝里。李姑娘来了。贝里，您就别骂高大哥了。那些事情也不是男人做的，还是我来帮忙吧。哦。高大哥，我来吧。呃，贝里，李姑娘，你别老叫贝老爷，叫的怪陌生的。哎，对了，李姑娘，是这样的，严邦这次救了我，可是我要不了几天呢，我就要回京城了。呃，你也知道令兄的事情，严邦上上下下对明月会非常不满。哦，不过你是无辜的，啊，我觉得明月会你也待不下去了，不知道接下来李姑娘有什么打算。贝勒爷，我想你也是知道的。我哥哥现在对我已经恨之入骨了，他恨不得把我给杀了。明月会，我是肯定不能回去了。至于我的那些亲戚朋友，其实早就已经失去联系了，我也没有办法再去联络他们。我现在是孤身一人，在外漂泊，去哪里和长远的打算，我自己也不清楚。我只好走一步看一步了，贝勒爷，你不用管我，反正我本来，我本来就是江湖漂泊的命。贝勒爷，你不用担心我，就让我一个人走好了。不过贝勒爷，您对我的大恩大德，从而一辈子都不会忘记，从而在此拜谢贝勒爷了。今后若有缘，再和您相见，那时候一定会好好报答您的。多谢贝勒爷。哎哎哎哎哎，你别哭啊！来来，坐坐坐坐坐。哎呀，哎，哎呦喂
，你别哭啊，别别别哭了，我我最怕人哭了啊，你一哭我就乱了，我都不知道该怎么办了。大不了这样，啊，你的事就是我的事。这样吧，跟我去京城，怎么样？我我我不是那意思，我的意思是说，京城有个女子书院，很不错的。你在那儿做教习的话，非常适合。你看看你，要样貌有样貌啊，要气质有气质，要才华有才华，上得了厅堂，下得了课堂啊啊！美貌与智慧并存的你啊，你说可不可以？哎，我说可以就一定可以。嗯，真的吗，贝勒爷？必须的。还好，聪儿是认识些字的，一手女红呢也拿得出手。贝勒爷，听你这么一说，我自己都觉得有希望了。我还记得有一句话是这么说的，那句话非常的经典。他说：“只要你给我那么一点点阳光，我就能照亮整片海洋。”难道你不觉得我是你的阳光，你就是海洋吗？对吗？就这么说定了啊！跟我去京城。嗯，好，那你帮我收拾东西，我去给你倒茶。哎，嘿嘿。兄弟们。老朽护送贝勒爷上京，帮你的事就交给你们了，千万千万不许惹是生非，记住了吗？记住了，班主，班主，别拉我不去。小姐，哎呀，爹，我都说了我不去，干嘛非要拉我出来啊？你这个孩子，宋姑娘，你去还是不去？我不去。你说的哦。啊，宋儿。外面风大，走，我送你。你先上车。哎，艾斯，你怎么还带着明月会的妖女啊？明月会害我们还不够吗？你还相信她？首先我解释一下啊，第一，她不是妖女。怎么不是啊？第二，是明月会的人害了我们，跟她没关系，要分清楚状况啊。现在她为了我，她哥哥都不理她了。如果说我现在不管她的话，她会很可怜的。你做你的好人，干嘛把我爹和叶大侠都拉走啊？他们都走了，谁管我呀？哎，所以说嘛，你跟我们一起走啊，我们家爷啊，谁都能照顾，这样多好啊！走开啊！哎，啊，宋姑娘，还是跟我们走吧，你留下来，我们也不放心呐。对啊，小姐，叶大侠都这么说了，你就上车吧。啊？你们几个人不会是串通好的吧？啊？宋姑娘，赶快上车吧，不管怎么样。结果都是一样的，什么一样的？不管你怎么说，结果都是一样的，去还是不去？什么呀？是吧，叶大侠？哎呀，不去算了，咱们走。哎，哎，急什么呀？哎，我想了想，这个路途又遥远又辛苦，少女儿这个开心果不是很无聊吗？所以我答应了，我陪爹一起去。反正说再多，结果都是一样的。出发！哎哎，等一下，爹爹。叶大侠，女人就是这样。别那么严肃嘛，你这。太阳快落山了，这段路不太安全，我们必须在日落前抵达前面的镇子。爷，我们这几天赶路是不是太急了？连奴才我都有些吃不消了。这就吃不消了，听宋帮主的啊，他是老江湖了。嗯。前面可是宝贝了和宋帮主，启禀宝贝了，末将奉皇上之命，特来接您回宫。京城出大事了，出什么事了？何贝了他，他归天了。你们都退下吧
，是是王爷王爷。王爷事关被明月会威胁利用，全家都丧命了。是，皇阿玛。陈事关死前可有说什么，留下了什么？他没说什么，他就说不该欺骗儿臣。想他陈事关也是一代英才，竟落得如此下场，可悲、可叹、可恨呐、啊！你在外头不知道。镜中竟然有人传说陈世官是你杀的，哼，别人怎么说我都无所谓，最重要的是皇阿玛相信我，不是儿臣杀的就行。说的倒好，你丢下一封信，连朕封的亲王都不要，就跑出宫去了。你这么顽皮，有着性子去胡闹，现在折腾一通又回来了，凡事都要有个度，你也该收收心了。知道了，皇阿玛，儿臣往后一定听您的话。嗯，那就好。秦王的诏书，朕记一下了。你受封便是，以后，你就是保亲王了。儿臣叩谢皇阿玛。起来吧，过来，让朕好好看看你吧。皇阿玛，我听说武帝，他被奸人所骗，又不知听谁挑唆，说真要对他不利，竟一时想不开。我不知道说什么话安慰您，只希望您能够节哀顺变，保重龙体。三哥、五弟他们都走了，我知道您白发人送黑发人，非常难过。没关系，您还有我，对吧？我一定听您的话，做您的好儿子。我甚至会花三个人的力气，让您感受，三哥、五弟，还有我，都在您身边。狐狸，你是真的好儿子，你要永远记得，朕有你这样的儿子，是朕的骄傲。嗯。你三哥和五弟都伤了朕的心，朕这个孤家寡人，如今只有寄希望于你了。希望你不要再伤朕的心。我对天起誓，不管发生任何事情，我一定不会让你失望。